Adakah Black Shark tu peranti permua yang terbaik? Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Fahim Zaha dan ini adalah ulasan Black Shark 2 iaitu peranti gaming ketiga daripada Black Shark selepas Black Shark pertama dan juga Black Shark Hello Sebelum saya mulakan ulasan saya akan ceritakan sikit mengenai spesifikasi Black Shark 2 Black Shark 2 dijana dengan Snapdragon 855 dengan pilihan RAM 8 atau 12GB dan storan dalaman 128 atau 256GB Skrin pula adalah rekaan hampir nirbingkai dengan pembesar suara stereo di hadapan di mana satu di bahagian atas dan satu di bahagian bawah. Skrin size adalah 6.39 inci AMOLED dengan teknologi DC dimming. Skrin AMOLED pada peranti ini cukup menarik di mana kualitinya cukup hebat mempunyai warna yang terang dan juga warna yang tajam. Turut terdapat pada peranti ini adalah DC dimming di mana DC dimming ini mampu memalapkan AMOLED pada peranti ini untuk menjimatkan tenaga. Walau bagaimanapun, teknologi ini telah diimplementasikan di dalam sistem dan hanya akan diaktifkan apabila peranti berada dalam mod jimat bateri. Kamera pada peranti ini pula adalah 48 dan 12 megapiksel di belakang dan 20 megapiksel untuk kamera self photo. Black Shark 2 sendiri tidak memfokuskan pada kamera walaupun ia menggunakan teknologi terkini seperti lensa 48 megapiksel. Hasil kamera Black Shark 2 hanya biasa-biasa saja dan tidak begitu hebat. Turut terdapat pada peranti ini adalah pengimbas cap jari bawah skrin dan juga bateri sebesar 4000 mAh. Tidak dinafikan, Snapdragon 855 mempunyai prestasi yang baik. Chip 7 nanometer ini memang sesuai untuk peranti gaming seperti Black Shark 2. Untuk bermain perumah pada peranti ini dengan pengalaman yang lebih mengasyikkan, kita perlu masuk ke dalam Shark Space di mana terdapat satu butang khas untuk masuk ke dalam Shark Space ini. Shark Space adalah satu hub permua yang mengumpulkan segala permua yang terpasang pada peranti di mana dalam ini turut terdapat satu hub kawalan ataupun control panel untuk pengguna mengawal peranti untuk tetapkan prestasi yang terbaik untuk bermain permua Bermain permua pada saya sungguh mengagumkan prestasi yang sangat lancar tidak ada masalah lengah masa Tiada isu pemanasan. Saya akan terangkan lagi kenapa saya katakan tiada isu pemanasan. Kemudian, nak chicken dinner tak ada masalah. Getaran haptik pada peranti ini tidak seperti getaran haptik pada peranti Android yang lain. Ia mempunyai getaran haptik yang memang baik di mana getaran haptik ini memberi pengalaman bermain permuak 4D. Saya katakan tadi tiada masalah pemanasan. Ini kerana peranti ini dilengkapi dengan dua sistem penyujukan terbina di mana satu adalah liquid cooling dan satu lagi adalah air cooling. Pembesar suara stereo di hadapan cukup lantang dan cukup terbaik. Apabila bermain PUBG, suara tembakan, suara bercakap dengan rakan juga cukup jelas didengari. Tetapi jika gunakan peranti ini untuk menonton media atau mendengar muzik, tiada masalah. Pembesar stereo ini juga telah dioptimasikan untuk memberi pengalaman pendengaran yang agak hebat. Jika anda perasan rekaan belakang peranti ini agak pelik Ini kerana rekaan ini adalah satu rekaan yang ergonomik Ia agak berat tetapi selesa digunakan pada tangan Black Shark 2 juga terut dilengkapi dengan duit antena dengan rekaan X Ini bermakna apabila anda memegang peranti ini secara melintang untuk bermain bermua Ia tidak menghalang antena tersebut untuk menyambung pada rangkaian internet Bateri 4000 mAh pada peranti ini boleh di charge dengan pantas dengan pengisian pantas 27W dan menurut Black Shark tiada masalah untuk menggunakan peranti ini sambil bermain permua sambil di charge ini adalah kerana sistem dui penjurukan tadi yang telah menghalang peranti ini daripada menghadapi masalah panas yang teruk seperti bagaimana produk gaming peranti ini turut dilengkapi dengan sistem lampu RGB di mana terdapat 3 RGB pada peranti ini satu adalah pada logo Black Shark di belakang dan dua lagi adalah pada setiap sisi peranti ini dengan menggunakan RGB strip lampu RGB pada peranti ini turut berfungsi sebagai lampu notifikasi dan corak-corak warna RGB ini turut boleh diubah suai di dalam tetapan peranti turut terbina pada peranti ini ketika bermain permua adalah Game Dog di mana di dalam Game Dog ini adalah kawalan tambahan seperti Master Touch Master Touch adalah satu fungsi untuk memberi tindak balas haptik apabila jari pengguna tekan pada skrin dan tahap getaran juga turut boleh diubah jadi apabila bermain permua seperti PUBG, membaling bom ataupun terkena tembakan getaran itu akan terasa seakan realistik jangka hayat bateri Black Shark 2 ini agak menajubkan 
apabila bermain permuai yang lebih dahsyat ia mampu bertahan sehingga 4 jam SOT namun apabila bermain permuai yang ringan-ringan sahaja dan tidak kerap ia mampu bertahan sehingga 6 jam SOT Yelah, ini kan peranti gaming dan bukannya peranti mercu biasa yang untuk mengambil gambar dan sebagainya Kekurangan pada Black Shark 2 ini pada saya adalah ketiadaan earphone jack Ketiadaan earphone jack pada peranti ini bagi saya agak mengecewakan Kerana jika ia ada peranti yang memfokuskan gaming Sepatutnya ia terbina Jadi pengguna boleh menggunakan set phone telinga Sambil bermain permua Untuk pengalaman yang lebih imersif Peranti ini menjalankan Joy UI Iaitu satu sistem operasi yang berasaskan stock Android Di mana tiada langsung bloatware terbina pada peranti ini Stock Android pada peranti ini hanya ditambah pada bahagian terdepan Di mana di dalam display Terdapat satu bahagian tertentu untuk fungsi ekstra pada peranti ini Seperti video HDR atau juga super cinema mode dan juga tema gelap turut terbina pada peranti ini Black Shark 2 sudah pun rasmi di Malaysia variasi 8GB RAM dan 128GB storan dalaman dijual pada harga RM2,499 dan boleh dapatkan pada warna shadow black manakala untuk versi 12GB RAM dan 256GB storan dalaman ia dijual pada harga RM2,999 dan terdapat satu warna tambahan iaitu warna silver jadi selepas ulasan saya tadi, saya harap saya telah membantu anda semua untuk membuat cadangan sama ada untuk beralih ke Black Shark 2 ataupun kekal sahaja dengan peranti mercu yang anda miliki sekarang. Itu sahaja daripada saya Fahim Zaha sehingga kita berjumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.